హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రతిసారి ఏదో ఒక వివాదంతో ముందుండేటువంటి ఫ్యామిలీ జీవిత రాజశేఖర్ కుటుంబం రీసెంట్గా రెండు రోజుల క్రితమే వారిపై మరొక నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ కూడా ఇష్యూ అయింది అప్పట్లో ఎప్పుడో తీసినటువంటి గరుడ వేగ మూవీకి సంబంధించి ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మాకు చెక్ ఇచ్చారు చెక్ బౌన్స్ కేసుకి సంబంధించి ఇంకా ఇష్యూ నడుస్తూనే ఉందని చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఆరోపణలు చేయడం ఇప్పుడు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇష్యూ అవ్వడం అసలు ఎందుకు ఇండస్ట్రీలో వీరి కుటుంబమే తరచూ ఇటువంటి వివాదాలకి కారణమవుతూ ఉంటుంది ఈ విషయాలపై మనతో మాట్లాడటానికి సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ సీనియర్ డైరెక్టర్ త్రిపురని చిట్టిబాబు గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరి నిమిషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే సార్ నమస్తే ఏంటంటే అసలు ఇండస్ట్రీలో జీవిత రాజశేఖరుల చుట్టూ ఏదో ఒక వివాదం ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది అయితే డబ్బులు ఎగ్గొట్టడానికి కావచ్చు లేదంటే పక్క హీరోలతోనో లేకపోతే పక్క ఫ్యామిలీలతోనో ఇబ్బందులు ఉన్నాయనేటువంటి ఇష్యూస్ కావచ్చు ఏంటంటే అసలు దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు వాళ్ళ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎఫైర్స్ అది ఆయన ఒక రాజశేఖర్ గారు ఆ హీరో ఆయన ఒక టెంపర్మెంటల్ క్యారెక్టర్ ఒక టెంపర్మెంట్ ఏ ఏ టైంలో ఏ టెంపర్మెంటల్ ఉంటారో తెలీదు ఆ టెంపర్మెంటల్గా ఈ టేక్ హేస్ట్ డిసిషన్స్ హేస్టుగా మాట్లాడేయటం ఆ తర్వాత సారీ చెప్తాలు అలవాటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఈ జీవిత ఏది చెప్పే దాంట్లో జీవిత చెప్పే దాంట్లో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో కూడా మనకు అనుకోలేము అలా చెప్పేస్తుంది అక్కడ ఇప్పుడు అందువల్లే కాంట్రవర్సీలు ఎక్కువ ప్రతి దాంట్లోనూ చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మాట్లాడేది ఒకటి మనసులో ఒకటి ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్గా వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అందువల్ల ఏంటంటే తీయగా మాట్లాడటం తర్వాత బా నీకు భయభీతి అని అన్నట్టు ప్రవర్తించడం అనేది బాగా నానుడి అందరూ ఎవరిని కదిలించినా వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు తర్వాత ఏం చేస్తారో తెలీదు అనే ఇది బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ప్రజ జనాలు కూడా అందువల్ల ఏర్పడే ఇయ్యే ఇప్పుడు సినిమా తీయటాలు సినిమా తీసినప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటారు ఆ డబ్బులు పే చేయటాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అది ఎక్కడో అనుకోని పరిస్థితుల్లో కట్లైన పరిస్థితుల్లో లేని పరిస్థితుల్లో నిర్మాత కట్టలేకపోవటము దానివల్ల కేసులు జరగటము అరుదు అరుదు జరుగుతూ ఉంటాయి జరగవు అని చెప్పలే మనం వీళ్ళు ఒక్కడే కాదు చాలామందికి ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏదో సర్ది కూర్చొని కూర్చోబెట్టుకుని మాట్లాడుకుని సరి చేసుకుంటారు ఓకే ఇది పబ్లిక్లోకి దాకా వెళ్ళి మనం ఒక మన పేరు నలుగురిలో తెలిసిన పేరు వేరు ఆర్టిస్ట్గా మనం ఇమేజ్లో ఉన్నాము సో మన గౌరవ మర్యాదలు మనం కాపాడుకోవాలని ఆర్టిస్ట్ అయినా నిర్మాతలు అయినా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ రెప్యుటేషన్ కాపాడుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు ఆ ప్రయత్నం లోపల ఇక్కడ అప్పు అప్పు ఉంటాము కట్టాల్సి రావటం సమస్య సమస్య వచ్చింది కట్టలేదు కాదు ఇప్పుడు మరి మొన్న ఒకే స్ట్రోక్లో అమ్మాయి రెండు వేల రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చాము అప్పుడైనా ఇలాంటి అన్ని కూర్చోబెట్టుకుని మాట్లాడి సెటిల్ చేసుకోవాలి కదా అయ్యిగో ఏంటి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేది ఏం పీకుతారు అన్నట్టు దానికోసం రాజకీయాలు పార్టీలో జారటాలు ఆ పార్టీని చూపించేసేసి తమ తాము కాపాడుకునే ఈ తప్పులు ఇప్పుడు రాజకీయాలని మన 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 తప్పుల నుంచి మనం కాపాడుకుంటానికి రాజకీయాలు వాడకూడదు కదా రాజకీయాల పేరు అందుకు ఉపయోగించుకోకూడదు నీకు నిజంగా రాజకీయాలు అంటే నిజంగా ప్రజా సేవ ఏదో చేయాలి మన ఇమేజ్ని వాడుకొని మనం ఒక పో పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మంచి చేయాలనే ఆలోచనలు రావాలి తప్పితే మన తప్పిదాలని మనం వెనక ఉన్న నలుపుని కాపాడుకుంటానికి చేయకూడదు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అలాంటివి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పెద్ద అమౌంట్ వచ్చిందో ఈ చిన్న చిన్న చేతులు చేసుకుంటే అసలు లేదు అమ్మాయి అది లేదు మేము ఇవ్వక్కర్లేదు దానికి ఏదో లెక్కలు చెప్పటం అది పబ్లిక్లో ఎందుకని పబ్లిక్లోకి వచ్చేదాకా ఎందుకు చేయాలి నువ్వు ఇవ్వక్కర్లేదు ఒక కూర్చోబెట్టి పిలిచి మాట్లాడుకుని ఇంకా ఇది లేక ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇంత ఎందుకు ఇవ్వాలి అంత అని చెప్పి మాట్లాడటము సిటీ చేయటము లేదు ఇవ్వక్కర్లేదు అని తెలియ చేసుకుని అగ్రిమెంట్ పేపర్లు రాసుకుంటాము ఏదో చేయాలి కదా అది ఆ స్థాయిలో ఉన్న ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు అవి చేయరాళ్ళు వాళ్ళు చేయరు జనరల్గా ఇమేజ్ పరంగా చూసుకుంటే రాజశేఖర్ గారు మంచి సక్సెస్ఫుల్ హీరోనే అలాగే జీవిత గారు కూడా డైరెక్టర్ పరంగా కావచ్చు ఇండస్ట్రీ పరంగా కావచ్చు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు వాళ్ళే కానీ ఇటువంటి విషయాలు అంటే సరిగ్గా వాటిని డీల్ చేయకపోతే సరిగ్గా డీల్ చేయలేకపోవటమే చేయలేకపోవటం అనాలా 
రాజశేఖర్ గారు పాప అమాయకుడు ఆయన తెలివి గెలవడం నేను అన్నం నాకు బాగా పరిచయం ఉంది కానీ అమాయకుడు ఎమోషనల్ ఆయన ఎప్పుడు ఏ టక్కర ఎమోషన్ అయిపోతాడో తెలీదు ఆ ఎమోషన్ లో ఏదో మాట్లాడేస్తాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సర్దుకుంటాడు ఆయన జీవితం అలా కాదు బ్యాలెన్స్డ్ చాలా తెలివి ఆడపిల్ల తెలివి గల హ్యాండిల్ చేస్తే అనేక విషయాలు మరి ఆ హ్యాండిల్ చేసి ఇలాంటి విషయాలు ఎందుకు చేయట్లా ఆ మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఏం చేయగలరు మా అన్నయ్య మా అన్న ఎంపీ అనే ఒక అడాషన్ స్థానాల లేకపోతే కేరే జాట్ అనే ఒక ఇది అనాలో తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా చేసుకోవాల్సింది సావ్యంగా వాళ్ళ పొజిషన్ బట్టి వాళ్ళ దీనికి ఉన్న దీన్ని బట్టి చేసుకోవాలి అది చేసుకోలేకపోవటమే వాళ్ళ చతకంతనం ఆరోపణలు కరెక్టే ఇప్పుడు చెక్ లేకుండా చెక్ చెక్ బౌస్ అరెస్ట్ వారెంట్ ఎందుకు ఇస్తారు కోర్టు కోర్టు ఏమి ఫాల్స్ చెక్ మీద ఇవ్వదు కదా అదారులతోనే ఇస్తుంది అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తుంది అరెస్ట్ వారెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్థాయి దాకా ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటాను పొజిషన్లో ఉన్న ఆ స్థాయి దాకా మీకు ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి సరే గతంలో ఆ డబ్బు కట్టాల్సినప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు సినిమా దెబ్బతే ఏదో మొత్తానికి అనుకుంటున్నాను రీసెంట్ మూవీ కూడా కాదు కదా గడ్డువే కానీ ఆల్మోస్ట్ కదా అప్పుడు అప్పుడు ఆ టైంలో డబ్బులు లేవు ఆ తర్వాత ఇంకా రెండు వందల కోట్లు మీరు మీ ఆస్తి తీసుకుని అప్పులో కూతురు ఇచ్చేసింది రామ్ చరణ్ భార్య ఒకే చెక్లో సింగిల్ చెక్లో ఇచ్చింది కదా మరి అప్పుడైనా టప్ 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 అని చేసేసుకోవాలి కదా అది చేసేసుకుని మనం ఫ్రీ జెంట్లీగా ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు వేయలేదు అది అనాలోచితమా లేకపోతే అలక్ష్యమా ఏమనాలో అర్థం కాదు అది వాళ్ళ చేత కానీ మేనేజ్ చేసుకుంటామో సర్దుకుంటామో అలాంటి ఊబిలో ఇరుక్కోకుండా మనం జాగ్రత్త పట్టము ఇలాంటి ఏమి లేకపోవటం వల్ల జరిగింది తప్పులే సో ఫైనల్గా ఇవి ఎంతవరకు దారి తీసే అవకాశం ఉందంటారు ఇండస్ట్రీ పరంగా ఇటువంటి వాటికి కూడా ఏమైనా సపోర్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారా లేదంటే ఇండస్ట్రీ దీనికి వాటికి ఏం పట్టించుకునే పరిస్థితి ఇండస్ట్రీ పట్టించుకోదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఎవరు పర్సనల్ వాళ్ళది వ్యాపారాలు వాళ్ళది ఎవరు వ్యాపారం వాళ్ళది ఎవరు సినిమా వాళ్ళది ఆ దాని కష్టకాలు ఆ నిర్మాత వాళ్ళే భరి వాళ్ళే చూసుకోవాలి తప్పితే ఇండస్ట్రీ ఏం చేస్తుంది ఇండస్ట్రీ డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదో డిస్ట్రిబ్యూటర్కి రాసి ఇచ్చినప్పుడు సినిమా రాసి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు డబ్బు కట్టలేదనో లేకపోతే వీళ్ళు ఎంతైతే మినిమం గ్యారంటీ ఎంజీకి ఇచ్చి కాకపోతే మిగతా మేము ఎదురు మేము కడతామని అగ్రిమెంట్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఛాంబర్ ఇంటర్ఫియర్ అవుద్ది ఈ కమిట్మెంట్ ఉంది ఇలాంటి అగ్రిమెంట్ ఉంది సో వాళ్ళకి ఇది లెక్కలు ఉన్నాయి కనుక మీరు ఇది కట్టండినో లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మీ పే చేయండినో ఏదో ఒకటి వస్తుంది అలాంటి డిస్ప్యూట్స్ ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ డిస్ప్యూట్లకి ఛాంబర్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు ఓకే సో ఫైనల్గా వీళ్ళే ఒక క్లారిటీ తీసుకొని దానికి కావాల్సినటువంటి సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాల్సిందే తప్ప ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్గా నాన్ బైలబుల్ వారెంట్ అయితే వచ్చింది సో దీన్ని ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేసే అవకాశం ఉందంటారు ఇప్పుడు నాన్ బైలబుల్ వారెంట్ అంటే ట్యాకిల్ చేయడం కోర్టు ఒకసారి వారెంట్ ఇచ్చిన కోర్టు ఏం చెప్పుద్ది అంటే కోర్టు ఇఫ్ యూ అగ్రీ ఇఫ్ యూ అగ్రీ నేను పే పే చేయాలి కానీ ఇంత కాదు అనేది పెట్టుకుంటే వాళ్ళు డిపాజిట్ చేయమంటారు ఓకే కొంత డిపాజిట్ చేయని తర్వాత కేసు నడుస్తుంది కేసులో తేలినాక అప్పుడు ఎంత కట్టాలో అంత మీరు కట్టింది ఎక్కువ అయితే మీకు తిరిగి ఇవ్వడం కోర్టు చూస్తుంది అలాంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి లేదు ఈ లోపల అసలు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి సెటిల్ చేసేసుకుంటే ఈ కెన్ విత్ రా ది కేసు ఓకే అట్లా జరుగుతాయి చేసుకోవచ్చు ఇన్ని పెద్ద పెద్ద మహామహులకే వచ్చిన ఈ సమస్యలు జీవిత రాజశేఖర్ రావు పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లకే వస్తాయి పెద్ద సినిమాలు ఆ బడ్జెట్ క్రాస్ అయిన సినిమాలు అవి అనుకున్న రేంజ్లో బిజినెస్ అవ్వకపోవాలన్నప్పుడు డెఫిసిట్ రావటం అవి ఏదో సర్దుకులు రిలీజ్ చేయడం ఆ తర్వాత చూసుకుందాం అని ఆ తర్వాత సినిమా సక్సెస్ అవ్వకపోతే రెవెన్యూ రాకపోతే అప్పుడు బ్లాక్లో పడతారు అలాంటిదే ఇలాంటిది ఇదే కూడా ఏదో అలాంటి బ్లాక్లో పడతారు అది ఇన్నాళ్ళు ఆగింది మన చేతికి డబ్బులు వచ్చి నార్మల్గా ఏం చేస్తారంటే పెద్ద మన చేతికి డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు రాకపోతే టైం తీసుకుని ఆయన రాలేదు మొత్తం నేను మునిగిపోయి ఉన్నాను కొంచెం ఊపి ఊపికి తెచ్చుకున్నాక అని చెప్తారు కూర్చొని ఆరు నెలలు సంవత్సరం ఏదో కూర్చొని సెటిల్ చేస్తారు అది కూడా చేయలేదు వీళ్ళు చేయకపోతే ఇంత దూరం వచ్చింది ఎప్పటి గర్వగా ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇది సో ఇన్నాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడలేదు అంటే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వలేదు మాట్లాడటానికి చర్చించడానికి ఎదుటికి నేను నీకు డబ్బు ఇచ్చాను నాకు నువ్వు తిరిగి ఇవ్వాలి ఇవ్వలేదు ఇవ్వాల్సిన టైం ఇవ్వలేదు తర్వాత ఇస్తాను అది నువ్వు చెప్పాలి నాకు ఏదండి ఇది పరిస్థితి నేను తర్వాత ఇస్తాను ఇంకా ఈ టైం ఉంది కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి అది బాధ్యత అది
నాకు మర్యాద ఇవ్వాల్సిన మర్యాద ఇస్తే నేను డబ్బులు ఇచ్చి నీ దగ్గర నీకు ఫోన్లు చేస్తూ నీ నీ దర్శనం కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్న కర్మ నాకేంటి అని ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా అది అలాంటివే జరిగినాయి వాళ్ళు సాల్వ్ సాల్వ్ చేసుకోగలిగిన విషయాన్ని అనవసరంగా నేను దూరం తెచ్చుకున్నారని అనిపిస్తాను వాళ్ళు అలక్ష్యం అవ్వచ్చు అహంభావం అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే మన ఇవ్వక్కర్లేదు వాడు ఊరిని అడుగుతున్నాడు ఆయన అనవచ్చు ఏదైనా సరే మాట్లాడి సంప్రదించి చేయాల్సిన బాధ్యత అది అది తీసుకోవాలి చేయాలి అక్కడే ఆ లక్ష్యం వల్ల జరిగింది అనుకుంది సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇదండి జీవితా రాజశేఖర్ వివాదాల వెనక ఉన్నటువంటి కారణాలు అయితే ఇప్పటికైనా వాళ్ళు కూర్చొని సెటిల్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయా లేదంటే ఇది ఎంత దూరం వెళ్ళేటట్టు ఉందనేది మరికొద్ది రోజులు వేచి చూసేటువంటి పరిస్థితి ఇది ఈనాటి ఇంటర్వ్యూ చూస్తూనే ఉండండి మైరా మీడియా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media